Вот посмотрите, какая оригинальная вещь. Красавец. Расправил крылья и хочет улететь. А его детеныш держит и не дает улететь. Так мы подошли к очередной достопримечательности города Светлогорска. Это грязи лечебница и водонапорная башня. Отлично сохранилось здание, красиво. Друзья, мы подошли ко входу в парк. Вход охраняет два спинца. Вот этот красавец и вот еще один такой же. Их откопали где-то давным-давно, и теперь они вот тут стоят. Теперь мы... Я хочу вам показать, где находился постамент, была девушка с пучином, несущая воду. Его, к сожалению, убрали, потому что идет реставрация. Теперь пока я не могу вам ее показать. Но в следующий раз, когда она будет здесь, я вам обязательно ее покажу друзья Это будет новая звезда Ютуба. Ура, товарищи! Вот очередной достойный персонаж нашего солнечного города. Казалось бы, лето. Но нет, Мишка пришел к нам из зимы и развлекает нас своей музыкой. Здорово! А не хотели бы вы сыграть на этом музыкальном инструменте? Он стоит вот здесь абсолютно беспризорный. Присаживайтесь, друзья, и играйте. Вот вы можете посмотреть на часы, на солнечные и на исполнителя песен. А теперь я хочу вам показать, что у нас делается с променадом, с нашим новым. Он ремонтируется. Здесь устанавливаются новые волноломы, так называемые. Видите, все идет в стадии работы. Но скоро это все закончится, и здесь будет все хорошо. А пока вот так. Вот посмотрите, как идет работа у нас. Много техники. Работа просто кипит. Так на всем побережье здесь, где делается променад. Смотрите. Все так везде. Идет работа. Вот я смотрю, еще техника подошла могучая. Стройка века продолжается. Короче, мы победим. У нас будет все классно. Вы же видите, как дело идет? Скоро у нас тут будет все хорошо. И вот народ приветствует. Вот променад, ребята, у нас очень длинный получается по протяженности. И вот на всем, на большом протяжении все идет вот этот ремонт. 
Я вам уже показывал в начале. Вот показываю еще вид. Такая огромная работа происходит. Посмотрим, что из этого всего получится. Может действительно будет нам хорошо и сделают пляж. Потому что сейчас, в настоящее время, Светлогорский пляж вот там вдали, где ремонтных работ нет, вот там люди купаются и загорают. А здесь пока идет чисто ремонт. Вот, наконец, ребята, мы подошли к месту, к которому мы давно стремились дойти, вам показать. Здесь вот такая скульптура. Нимфа. Здесь люди все фотографируют. Тоже на память. Очень красиво, очень здорово. Здесь кафе наверху тоже называется Нимфа. А здесь вот такая скульптура. Очень красивая. Можно показать вам поближе. Просто красота. Смотрите, люди. Вот вы можете посмотреть старые фотографии. Это начало века. Как все здесь выглядело. Очень интересно, правда? Вот смотрите, башня эта водонапорная, где мы сегодня были. Так она выглядела раньше. Ну, в принципе, ничего из них. А вот теперь этот памятник, который мы сегодня не смогли увидеть. Девушка держит кувшин на голове, называется несущая воду, по-моему. А вот это в миниатюре изображение, не знаю, 14 или 15 века. Сделано очень здорово, интересно. Вот хочу вам показать еще очередной шедевр. И не только скульптура, а посмотрите, какая тут новая поросль растет у нас. Вообще классная скульптура, конечно. По-моему, это русалка. Хотя надписи нет, но очень здорово. Привет, ребята! Я в прошлый раз к вам подходил, наверное, помните. Добрый день. Приятно вас видеть вновь. В добром здравии. Сегодня классный денек, мы решили искупаться. А вот наша канатная дорога в действии. Я потом ее покажу еще раз, когда будем подниматься вверх. А пока так, посмотрите, вот. Много кабинок поднимается вверх к вокзалу. А там же Д вокзал. Оттуда люди уже уезжают в Калининград. А вот теперь мы уже выходим к нормальному морю, где нет ремонтных работ, где люди могут искупаться и позагорать. Хотя пляжа культурного здесь пока как такового нет. Ну хотя бы можно искупаться. И то хорошо. достаточно много сегодня выходной вот ребята мы у самого моря видите сегодня воскресенье 14 июня вот смотрите что крутое происходит сейчас и я пойду купаться надо только местечко найти где-то вот посмотрите вид какой как обычно зелень могучие деревья огромные вот так по всему побережью такой у нас весь светлогор ну и вот туда дальше все можете смотреть по крайней мере лежаки уже какие-то появились скамеечки люди отдыхают видите
спасибо. Водичка просто класс. Итак, ребята, мы сели на подъемную канатную дорогу. И теперь поднимаемся вверх. Вот вы видите, постепенно едем. Море остается все дальше. И мы поднимаемся к вокзалу железнодорожному. Откуда потом поедем в Калининград. В наш родной город. Все выше поднимаемся и выше. Я уже говорил, что напоминает канатку в Одессе. Я там тоже учился. И мы ездили по такой же канатной дороге. Тоже прибрежный город. Как и светлый город. Море от нас все дальше и дальше. Смотрите. К вечеру погода немножко испортилась. Солнце ушло. Поднялся ветер. И сразу стало прохладно. Весь народ пляжа как ветром сдуло все сейчас на электричку поднимаются так вот мы сейчас покажем вам вид отсюда приближаемся к концу канатной дороги осталось совсем чуть-чуть мне нравится и удовольствие это недорогое. Для пенсионеров 20 рублей, полный билет 50 рублей. Дети тоже 20, студенты 20, школьники. Поэтому очень удобно. Приближаемся к конечной станции. Станция Березай. Кто хочет, вылезай. А кто не хочет, может дальше ехать. Медленно приближаемся к конечной остановке. Так, все, ребята, у меня набрал рюкзак, а то я не успел выскочить. Итак, мы вышли с канатной дороги и идем на железнодорожный вокзал. Наше путешествие сегодня подходит к концу. Вот, прекрасно. Калининград. Калининград привет. Будете на ютубе, ребята. На YouTube, да. Все будет классно. Приезжайте в Светлогорск. Отлично, спасибо. Подходим к вокзалу. На этом наше путешествие сегодня завершается. Мы едем домой в Калининград.